Servus Leute, ich bin der Andi und wir machen heute für das Spiel Cornhole ein Deckblatt. Dazu wird in eine Multiplex-Platte dieses Logo eingraviert und anschließend mit Epoxid Harz aufgefüllt. Das erste Werkzeug ist schon eingespannt und wird nun vermessen. Nachdem das getan wurde, geht es um die Bestimmung der Nullpunkte. Mit meinem Kreuzlinienlaser bestimme ich den Nullpunkt von X und Y, der genau in der Mitte von dem Ausschnitt liegt. Z0 liegt auf der Frästisch Oberkante und wird mit dem Werkzeuglängensensor eingemessen. Und schon kann es losgehen. Meine Frästdaten wie gehabt unten rechts. Viel Spaß! Tatsächlich ist das Video schon etwas älter. Ich habe die Haube vom Werkzeuglängensensor mittels einem induktiven Sensor auf und zu fahren lassen und jedes Mal, wenn die Maschine in die Nähe von dem Sensor kommt, fährt die Haube auf und wieder zu. Deswegen sieht man die ganze Zeit die Bewegung der Haube. Mittlerweile wird die Haube digital angesteuert, aber dazu mehr in einem anderen Video. Die Multiplex-Platte hat gewisse Fertigungstoleranzen und da ich die Gravur möglichst perfekt haben möchte, taste ich Z0 neu an. Ich fräse grundsätzlich immer in zwei Schritten, zuerst im Schrupp und dann dem Schlichtgang. Beim Schruppen fahre ich etwas härter ins Material und lasse in der Regel einen Offset von 0,15 mm stehen. So habe ich es auch hier gemacht. Bei der Tasche lasse ich ein radiales Aufmaß, also von der Seite, 0,15 mm stehen, um es dann mit einer Kontur sauber abzutragen. So wird die Kante einfach perfekt. Der Boden wird später vom Epoxy verdeckt, deswegen ist hier ein Finish überflüssig. Aus diesem Grund gibt es auch kein axiales Aufmaß. Bei diesem 4 mm Downcut Fraser, wie der Name schon vermuten lässt, wird der Spahn nach unten gedrückt, also Richtung Werkstück. Das verhindert ein Ausfranzen der Kanten. Das dritte und letzte Werkzeug. Es kommt wieder mein hybrid zum Einsatz. Es ist ein Gravierstegel mit einer flachen Spitze unten. Das flache Stück hat eine Breite von 0,8 mm. Damit kann gleichzeitig eine Tasche und graviert werden.
der Nylonbürste entferne ich die letzten Späne. Die Borsten sind so weich, dass dem Werkstück nichts passiert. Benötigte Ausschnitte, so wie dieses Loch zum Beispiel, schreie ich nie ganz durch. Ich lasse unten 0,5 mm stehen. Das ist so dünn, dass sogar das Licht durchscheint. Dieser hauchdünne Boden lässt sich ganz leicht mit einem Cutter oder wie hier mit einem Schraubenzieher durchtrennen. Um ein unkontrolliertes Herausbrechen zu verhindern, wird der große Innenring von sechs Hilfsstegen sauber gehalten. Diese Methode hat zwei Vorteile. Zum einen erspare ich mir so die Opferplatte und zum anderen habe ich keine Leckage, wenn ich das Werkstück mit einem Vakuum halte. Abschließend gibt es noch auf beiden Seiten eine hübsche Phase. Die Bestellung bestand aus sechs Brettern, also drei Spielesets. Das Befüllen mit Harz, wie auch die Schleif- und Montagearbeiten werden vom Kunde durchgeführt. Auch wenn die blaue Farbe etwas verlaufen ist, finde ich, dass es sehr gut geworden ist. Ja, das war's tatsächlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Video. Ciao.